Paz de Cristo, hermanos. Es un placer estar aquí en esta mañana. Praise the Lord. It's a blessing. It's a pleasure to be here this morning. Por este medio de internet. Uh, by these means through the internet. Agradecemos a Dios por esta plataforma que tenemos. We praise God for this platform that we have. Para predicar a nuestros amigos y a ustedes también. We can preach to our friends, we can preach to you and spread the gospel. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes en esta hora. I want to give a, a warm welcome to everybody in this hour. Y que podamos unirnos hoy en la adoración y en la alabanza a nuestro Dios. So that we can come together and worship and praise to our God. Amen. Voy a leer una escritura en esta hora. I'm going to read a scripture at this time. En el libro de San Mateo. In the book of Matthew. Capítulo 24. Chapter 24. Verso 14. And verse 14. Este texto es muy popular. This text is, it's very popular. Porque se habla de la profecía. Because it speaks of prophecy. Y nosotros vivimos en tiempo. And we live in a time. Donde tenemos que tener mucho cuidado. Where we need to be very careful. De lo que leemos. About what we read. De lo que vemos. What we see. De lo que escuchamos. And what we hear. Y en esta mañana. In this morning. Voy a leer el verso 14. I'm going to be reading verse 14. Estoy usando la Reina Valera 1960. I'm using a very specific uh, version today. In English, we'll be reading New King James Version. Y estas son palabras de Jesús. These are the words of Jesus. Y dice de esta manera. And it says in this way. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world. Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. As a witness to all nations and then the end will come. Oremos, Jesús, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me permite de estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que abra mi entendimiento, mi corazón y mi mente para hablar tu palabra, Señor, y que tú quites toda palabra que no tenga edificación. Bendice a tu pueblo, donde quiera que esté, Señor, en esta hora, a nuestros amigos que nos escuchan, que tu palabra venga a ser la medicina para su vida y su corazón. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, eh, en esta mañana, en this morning, quiero intitular este mensaje. I'd like to entitle this message. Mi parte en el mundo. My place in the world. Y estoy muy preocupado. And I'm really concerned with. Especialmente en el tiempo en que vivimos. Especially in these times that we live in. Que nosotros no perdamos nuestra identidad. That we don't lose our identity. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. We have a work to do. Y necesitamos usar todas las estrategias. We should be using every strategy. En este Siglo, in this time, para extender su reino, to extend the kingdom of God. El Señor ha sido maestro de la administración. Lord has been the teacher of administration. Y nosotros como iglesia, and us as a church, debemos participar bajo esta administración divina. We should be participating under this divine administration. Entonces el Señor nos da esta escritura que vamos a considerar. So the Lord gives us this scripture to consider. Y en esta escritura, en esta escritura, perdón, hay un plan. And there's a plan in this scripture. Y tiene propósito. And purpose. Y con todos sus detalles. And with all the details. El capítulo 24. Verse 24. Es un capítulo profético, un, un capítulo profético. O chapter 24 is a prophetic chapter. De las cosas que han pasado. Of things that have happened. De las cosas que están pasando. Things that are happening. Y de las cosas del fin del mundo. And things that will happen at the end of the world. Y me pregunto yo. And I ask. ¿Qué estoy haciendo yo? What am I doing? ¿Cuál es mi parte en este mundo? What is my place or my part in this world? Y debemos de preocuparnos por eso. And we should worry ourselves or concern ourselves in that. Y quiero hablar solamente muy poco sobre el, el evangelio. And I want to speak a little bit about evangelism. El Señor habló de predicar este evangelio a todo el mundo. 
the word of God speaks about this gospel and taking it to the whole world. Pero si nos vamos al libro de Isaías en el capítulo 2, but if we go to the book of Isaiah chapter 2, el profeta Isaías está anunciando algo muy interesante. The prophet is announcing something very, very interesting. En el verso 3 dice esta forma. Verse 3 reads as follows. Y vendrán muchos pueblos. Many people shall come. Y dirán. And they will say. Venid y, y sabemos al monte de Jehová. Come and let us go to the mountain of the Lord. A la casa del Dios de Jacob. The house of the God of Jacob. Y nos enseñará sus caminos. And he will show us his ways. Y caminaremos por sus sendas. And we will walk in his paths. Porque de Sion saldrá. For out of Zion. La ley. Shall go forth the law. Y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. And the word of the Lord from Jerusalem. Qué bendición, hermanos. What a blessing, my brothers and sisters. De que antes de que naciera Jesús. That before Jesus was born. El profeta Isaías ya estaba anunciando lo que iba a pasar. The prophet Isaiah was already announcing what was to come. Y nosotros en este siglo. And us in this time. Somos testigos. We are witness. De esta profecía. Of this prophecy. La iglesia primitiva. The primitive church. Tomó su responsabilidad. Had a responsibility. De evangelizar en su tiempo. To evangelize in their time. ¿Cuál es mi, mi participación? What is my participation? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en este siglo? What is it that I'm to do in this time? La iglesia de hoy necesitamos the church of today needs evangelizar individualmente to in evangelize individually. Y creo, creo que esto es lo que hoy necesitamos. And I believe that this is what we need. Esto es el evangelio que Jesús predicó. This is the gospel that Jesus preached. Y les dijo a sus discípulos. And he said to his disciples. Vamos a predicar. We're going to preach. Este evangelio poderoso. This powerful gospel. Porque este evangelio tiene poder. Because this gospel has power. Por este evangelio usted y yo estamos aquí. By this gospel you and I are here today. Nuestra familia. Our families. La familia en la iglesia. The family in church. Y muchos amigos que nos escuchan. And many of our friends who hear us. La única forma y manera que puedes venir a Cristo. The only way and means to come to Jesus Christ. Es por el evangelio de Jesucristo. It's by the gospel of Jesus Christ. Por eso no paramos de predicar el nombre de Jesús. This is why we don't stop to preach the name of Jesus. Porque hay poder en el evangelio del Señor. Because there is power in the gospel of the Lord. Pero hermanos, cuando hablamos del evangelio, but when we speak of the gospel, no nos limitamos solamente a la iglesia local. We don't uh, minimize ourselves just to the local church. El evangelio debe de alcanzar al mundo entero. The gospel should go all throughout the world. Quiere decir que el evangelio debe ser mundial. Or to say this should be something that's worldwide. Y en el capítulo 28 de San Mateo, verso 19. In the book of Matthew, chapter 28, dice ahí el Señor Jesús, uh, the Lord Jesus says, dice, por tanto, for so much, ir y hacer discípulos a todas las naciones, go out and make disciples of all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Si se dan cuenta, dice ir a todas las naciones. If you pay attention, it says to go to all nations. No solamente en tu comunidad. Not just in your community. Usted y yo tenemos la capacidad. You and I have the capacity. Para predicar este evangelio. To preach this gospel. Con, con, con ese poder, con esa fuerza a todo el mundo. With that power, with that strength to all the world. Este fue el mandamiento de Jesús a sus discípulos. This is how it was spoken to the disciples. Tenemos que evangelizar para hacer más discípulos. We need to evangelize to make even more disciples. A todas las naciones. To all nations. Esta iglesia. This church. No lleva mi nombre o su nombre. Doesn't carry my name. Doesn't carry your name. No nació de la mente humana. It's not founded in the, the uh, mind of man. Esta iglesia lleva su nombre. This church 
carries his name. Y su nombre es Jesús. And his name is Jesus. Porque en ese nombre Because in that name hay perdón de pecados. There's forgiveness of sins. Hay salvación. There's salvation. Ese es el poder del evangelio de Jesucristo. That is the power of the gospel of Jesus Christ. La misión de la iglesia local the mission of the local church es ir is to go a ser discípulos to en todas partes. In all places. Qué interesante es esto. Very, very interesting is this. Cuando el Hijo de Dios When the Son of God comprende la seriedad understands the seriousness de nuestra tarea aquí en la tierra of our work here in this land. Porque el Señor Because the Lord nos alcanzó He came to us para evangelizar a los demás. to evangelize to others. Pero tenemos que tomar esta responsabilidad usted y yo. But you and I need to take this responsibility. No tenemos tiempo para estar sentados solamente. We don't have time to just sit down. Necesitamos predicar este evangelio. We have to preach this gospel. Tú conoces a alguien. You know somebody. Tu primo, tu pariente, tu vecino, tu compañero de trabajo. Your cousin, your neighbor, your coworker. Pensemos en el tiempo en que vivimos. We think about this time that we live in. Este tiempo es peligroso. This time is dangerous. Y, y nos damos cuenta de cuántas personas And we begin to think about how many people Necesita este evangelio. need this gospel. Muchas personas many, many people nunca han tenido la experiencia have had the experience de conocer las caricias del Señor. To understand the Lord. De poder tener una relación con Cristo. To have a relationship with Christ. Porque no se les ha hablado de este evangelio. Because no one's spoken to them this gospel. Esto nos debe de preocupar a nosotros. This should worry us. Hermanos, no tenemos mucho tiempo aquí en la tierra. Brothers, sisters, we don't have that much time. El Señor viene por su iglesia. The Lord is coming for his church. Por su iglesia llamada de su nombre. His church that is called by his name. Necesitamos evangelizar. We need to evangelize. Necesitamos predicar este evangelio. We need to preach this gospel. El Señor nos mandó aquí para administrar este trabajo. The Lord sent us here to administer this work. Así que es nuestra responsabilidad. Therefore it's our responsibility. Alguien se asusta. Some people get scared or worried. Cuando escucha la palabra el fin del mundo. When they hear the end of the word, the world. Jesús explica en el capítulo uh, 13 del libro de San Mateo. Jesus explains in the 13th book of Matthew. Porque si el Señor nos da una tarea o un trabajo. Because if the Lord gives us a job or a work to be done. El Señor da todos los detalles. He gives all the details. Y cuando el Señor dijo. And when he said que este evangelio debe ser predicado a todas las naciones, that this gospel should be preached to all nations, hermano, el Señor le especificó muy claramente. The Lord specifically made it clear. Y será predicado este evangelio, and this uh, gospel will be preached de Dios en todo el mundo, of God to all the world. Y luego tiene una coma ahí, dice. And there's a pause or a comma there that says. Dice, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. As a testimony to all nations and then will come the end. So necesitamos predicar este evangelio. So we need to preach this gospel. Necesitamos enseñarlo. We need to teach it. ¿Para qué? For what? Para testimonio de todas las naciones del mundo. For a testimony that will be worldwide. Para que las personas sepan so that the people would know que viene un tiempo que se va a terminar esto. That a, a time will come when this all comes to an end. Porque todo tiene un principio y un fin aquí en el mundo. Because in this world everything has a beginning and has an end. So este evangelio un día tendrá su fin. So this gospel one day will also come to an end. Y el Señor lo explica en forma de una parábola. And the Lord speaks to this in the form of a parable. En el verso 37 de capítulo 13 de Mateo. In verse 37 of chapter 13 in Matthew. Fíjese bien lo que vamos a leer. Pay very close attention to what we're about to read. Respondiendo él les dijo. Responding to them he said. El que siembra la buena semilla. He that sows a good seed. Es el Hijo del Hombre. Es el Son of Man. Verso 38. Verse 38. El campo es el mundo. 
The world is the field. La buena semilla son los hijos del reino. The seed are the children of the kingdom. Y las cizañas son los hijos de los malos. And the, the others are, are, are the children of the bad one. Verso 39. Verse 39. El enemigo que la sembró es el diablo. The enemy who sowed them is the devil. La ciega es el fin del siglo. The harvest is the end of age. Y los segadores son los ángeles. And the reapers are the angels. Verso 40. Verse 40. De manera que como se arranca la cizaña. Therefore, as the, as the tares are gathered and burned in the fire. Y se quema en el fuego. And are burned in the fire. Así será el fin de este siglo. So it will be at the end of this age. Si usted tiene tiempo en su, en su casa, if you have time in your home, haga nota de cada uno de estos versículos. Make note of each of these verses. Y usted se va a dar cuenta and you'll come to know de que el Señor marcó cada detalle en esta parábola. That the Lord marked every detail in this parable. Somos bendecidos de parte de Dios. We are blessed on behalf of God. Que el Señor es un buen administrador. That the Lord is a good administrator. De lo que ha dicho. Of what he said. De lo que pasó en el pasado. What's happened in the past. De lo que está pasando. What's happening. Y de lo que va a venir. And what's to come. Por eso se habla del fin de este siglo, o sea, de este mundo. And that's why he speaks about the end of this age or the end of this world. Nos debe preocupar it should worry us lo que vemos what we see lo que escuchamos here a nuestro alrededor and what we he see and hear around us en este año 2020 in this year of 2020 esta pandemia this pandemic que ha causado estragos en muchas familias that's caused so much for so many families estas son cosas hermanos que no se habían visto por muchos años this is something that we haven't seen for a very long time y no debemos de llenarnos de temor. And we shouldn't just be consumed by fear. Hermanos, porque el Señor está con nosotros. Because the Lord is with us. Pero sí tenemos que cuidar y proteger a los demás. But we should care for and protect the others. Este es, ha sido un año muy diferente This que todos. This a very different year than any year before. Pero la bendición que tenemos But the blessing that we have es que el Señor que nosotros servimos because the Lord that we serve es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Is the same yesterday, today and forevermore. Y por último el Señor habló de los gentiles. And he speaks about the Gentiles. Y hermanos hay una profecía en el capítulo 22 del libro de Génesis. There's a prophecy in the 22nd chapter of Genesis. Y dice en el verso 8. And it says in verse 8. Esto hablando de Abraham. Uh, speaking about Abraham. Dice en tus simientes serán benditas todas las naciones. It says your descendants will be blessings in all the nations. Por cuanto obedeciste mi voz. Because you obeyed my, my voice. Fíjese bien hermanos desde el libro de Génesis. Uh, pay attention since the book of Genesis ya se hablaba de un evangelio it already spoke about a gospel y cuando las personas escuchan y obedecen al evangelio and when the people would hear and listen and obey this gospel ahí hay bendición there is blessing in that so entonces el libro de Génesis nos habla so the book of Genesis speaks to us dice serán benditas todas las naciones de la tierra it says all nations would be blessed por cuanto oíste mi voz. Because you heard my voice. Hablando del pueblo de Israel. Speaking about the people of judíos. Israel. The Jews. Y, y hermanos, nosotros hemos alcanzado esta bendición. And we've been able to reach this blessing as well. Los gentiles del Antiguo Testamento. The Gentiles of the Old Testament. Se consideraban las personas. They were considered as people. Que no tenían una descendencia judía. Didn't have a Jewish descendants. Y pues nosotros no tenemos una descendencia judía. I don't think many of us have a Jewish descendants also. So definitivamente éramos nosotros gentiles. So by definition we are also Gentiles. Pero Dios en su grande amor y en su grande misericordia. But the Lord God in his great mercy and love. Y a través de su evangelio. 
and by his gospel a través de su palabra his word y por la sangre que se derramó en el calvario and the blood that was shed on calvary ahora somos llamados sus hijos now we are also called his children alabemos a dios por ello we praise god for that porque ahora somos sus hijos because now we are his children el salmo 22 verso 27 dice psalm 21 verse 27 says comerán los humildes all the ends of the world y serán saciados. shall remember and turn to the Lord. Nosotros éramos humildes y pobres espiritualmente. We ourselves are humble and poor spiritually. Pero cuando conocimos el Evangelio But when we came to know the gospel, y por el Evangelio y la palabra del Evangelio and by the gospel and the word of the gospel, venimos a ser saciados. We came to be satisfied. Alabarán a Jehová los que le buscan. Praise God those that seek Him. Vivirá vuestro corazón para siempre. Or it will live in our hearts forever. Esta es la promesa de nuestro Dios. This is the promise of our God. Gracias al Señor por ello. Thank you God for this. Se acordarán y se volverán a Jehová. They would return to God. Todos los confines de la tierra. Everyone in the land. Y todas las familias de las naciones. And all the families of the nations. Adorarán delante de Jehová. Shall worship before you. Gracias a Dios por esta bendición. Thank you God for this blessing. Efesios capítulo 3. Ephesians chapter 3. Verso 6 dice. Verse 6 says. Y me gusta esta parte que Pablo habla a, lo, a la iglesia de Efesios. And I love this part that Paul reads to the church of Ephesus. Que los gentiles. That the Gentiles. Son coherederos. Are also y miembros del mismo cuerpo are members of the same body y partícipes and participants de las promesas de Cristo Jesús of the promise of Jesus Christ por medio del evangelio by the gospel hermanos ahora somos llamados hijos de Dios brothers sisters we are also now called children of God y dijo Pablo and Paul says del cual yo fui hecho ministro of which I became a minister por el don de la gracia de Dios according to the gift of the grace of God que me ha sido dada given to me según la operación de su poder by the effective working of his power hermanos esta palabra es poderosa brothers sisters this word is powerful este evangelio tiene poder this gospel has power no nos cansemos de predicar a Jesucristo we don't get tired of preaching about Jesus Christ hermanos tenemos una tarea que hacer we have a work to be done no se nos olvide lo que tenemos que hacer let us not forget what we need to do que nuestra parte aquí en la congregación part in this congregation sea de evangelización should be to evangelize, sea efectiva y sea poderosa to be effective and to be powerful todo para extender el reino de Dios all to extend the kingdom of God todo lo podemos en Cristo Jesús we can do all things through Jesus Christ iglesia de Huntington Beach church of Huntington Beach les invito I invite you en medio de esta dificultad in the middle of this difficult time que podamos predicar a Jesucristo to preach Jesus Christ que podamos hablar del evangelio de Jesucristo to speak of this gospel of Jesus Christ porque esa es nuestra es nuestra obligación en este tiempo. Because this is our calling at this time. Para terminar, quiero hablar del Salmo 86. In closing, I'd like to uh, speak about Psalms chapter 86. Dice el verso 9. Verse 9 reads, Todas las naciones que hiciste, All nations whom you have made, Vendrán, Shall come, Y adorarán delante de ti, and shall worship before you Qué bonita expresión, hermanos. what a beautiful expression no hace excepción de nacionalidades de color. it doesn't make an exception of nationalities or colors o lenguaje. or language that you speak Dice, todas las naciones que tú hiciste, it says all the nations whom you have made vendrán y adorarán a ti, Señor, shall come and worship before y you o Lord tu nombre. and shall glorify your name tenemos un evangelio poderoso We have a powerful gospel. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo estamos predicando. We're preaching it. Gracias a ustedes por su atención. Thank you for your attention. Dios les bendiga. God bless you. Les amamos. We love you. Cuídense Take los unos care a los otros. Take care of each and every one of you. Dios les bendiga. God bless you. Amen. Hi, praise the Lord, everybody. 
Just wanted to take a moment of your time to just bring up offerings and tithings. Now, as we're doing everything online, just want to make sure everybody was aware that if you'd like to continue to, if you're able to submit your offerings and tithings online, there's two options we have available. Um, if your bank partners with Zelle, um, you'll need our church email, which is financeshbac at gmail.com. So if you use that as our contact, you'll be able to continue to send your tithing and offering uh, through Zelle. We also have a Venmo account, so if you'd like to go ahead and do that, that can be done by looking up the church at Finances HBAC. Now those are the two options digitally you can send in those offerings and tithes. If you would like to and prefer to send in um, cash, um, go ahead and put it in an envelope and I will be swinging by the church every Sunday at 1 p.m. Um, there's a little slot at our doors where the mail is dropped off. You can go ahead and drop off your offering or your tithe um, in that little slot. And like I said, at 1 p.m. every Sunday, I'll be here um, to pick that up. If you have any questions on how it is that you want to deliver, drop off, uh, electronically send in offerings and tithes, don't hesitate to contact me. My contact number is 760-271-1814. We miss you all. Praying for you all. God bless you. Paz de Cristo, hermanos, me gustaría tomar un momento su tiempo um, para hablarles de ofrendas y diezmos. Si pueden y gustarían continuar mandar su ofrenda su diezmo, tenemos dos opciones electrónicas donde usted puede continuar mandarlos. El primer es por medio de Zelle. Si su banco y la aplicación en su celular está conectado con Zelle, va a necesitar usted el correo electrónico de la iglesia, que es financeshbac at gmail.com. También tenemos una cuenta con Venmo, o so, si gustaría mandar por medio de esa aplicación, tiene que buscar la iglesia y nuestro nombre es at finances HBAC. Si gustarían o prefieren mandar um, efectivo, ponlo en un sobre hermanos y yo voy a pasar por la iglesia cada domingo a la una de la tarde. Si tiene cualquier pregunta sobre um, cómo mandar su diezmo o ofrenda electrónica, o si gustaría um, confirmar conmigo cuando voy a estar presente, me puede contactar en mi celular y mi número es área 760-271-1814. Hermanos, Dios le bendiga y nos vemos bien pronto.